perwujudan masyarakat yang berdaya itu saja melalui masyarakat yang belajar jadi untuk menjadi advanced society ya lewat uh, learning society ya. sehingga yang kita gagas ini sebenarnya bukan bukan lembaga persekolahan institusi jasa pendidikan kayak gitu tetapi uh, membangun uh, belajar bersama di masyarakat dan kayak gitu akhirnya kita menyebutnya dengan community schooling kayak gitu jadi, atau community based schooling kayak gitu. sebenarnya learning itu gitu Kebebasan memilih untuk belajar menjadi ciri khas sekolah yang sudah berusia lima tahun ini. Di sekolah Korya Toyiba senantiasa ditanamkan konsep bahwa belajar butuh sarana, namun tidak lantas bergantung pada sarana tersebut. Uh, aku itu dari sini uh, udah udah empat tahun yang lalu dari kelas 1 SMP. Uh, dulu disuruh disuruh apa ya, orang tua karena uh, ekonomi keluarga lah itu <laughs> ya pokoknya di sini aku cuman uh, disuruh mandiri buat belajar sendiri gitu jadi aku bisa buat komik gini ya belajar sendiri inisiatifku sendiri gitu jadi nggak sekolah ini nggak apa ya, buat apa nggak ya, harus tergantung sama sekolah pendamping atau aku ngelola gitu di sini tak akan ditemui adanya pagar sekolah, lapangan upacara, ataupun laboratorium yang biasa ada di sebuah sekolah pada umumnya. Bahkan seragam sekolah pun tak terlihat melekat di badan siswa. Namun hal ini tak menjadikan siswa Korea Toyibah kehilangan rasa nyaman untuk belajar. Toyibah itu kenapa? Ya senang aja. Senangnya? Ya, bisa internetan oh, bebas. Gimana tuh? Kalau di sini mungkin kita lebih kelihatan enjoy gitu hmm. kan. Kita mau belajar apa yang kita ingin bisa. Kalau di sekolah lain kan enggak hmm. harus nurut apa jadwal yang udah hmm. apa di dicantumin di situ gitu. Oh, ya. gitu. Yeah. Terus uh, kalau kamu sendiri paling senang belajar di sini pelajaran apa? Aku lebih suka nulis di sini. Ya, soalnya enak aja bisa oh, nuangin inspirasi kita ya. Internet hmm. terus apa tempat-tempat belajar mau di mana aja bebas seiring berjalannya waktu semakin disadari bahwa belajar menjadi lebih maksimal jika didasari atas keinginan dan kebutuhan siswa hal ini pun dirasakan oleh para orang tua bagus uh, yang terpenting anaknya bisa menikmati dan enjoy dan dia merasakan betul bahwa Eh, suasana kuliah taibah ini bagi dia eh, apa eh, suasana pembelajaran yang yang baik. Jadwal pelajaran tak ada di sini. Bahkan saat istirahat pun berdasarkan pada kebutuhan individu masing-masing. Jajan dan makan siang di Mbok Lam ini pun menjadi pilihan utama. Sangat terjangkau sesuai dengan selera. Begitu pula dengan istilah guru yang tak dikenal di sini. Yang ada hanyalah pendamping belajar. Dan belajar apapun yang diinginkan. Tidak terbatas hanya pada jadwal pelajaran yang memang tidak ada. Uh, pengajaran kalau di kelas 1, saya masih banyak memberi ke mereka. Tapi pelan-pelan gimana mereka bisa berinisiatif untuk menemukan dirinya. Jadi jika ada salah satu anak kok malah usul dia lebih suka yang lain, saya malah lebih suka, lebih senang. Karena dia lebih cepat menemukan apa yang dia inginkan. Keinginan untuk sama-sama mempelajari sesuatu menjadi landasan membuka forum belajar. Dan di sanalah kesepakatan antar siswa dibuat. Kelompok, kalau kelompok itu selain kelas, di lain ada kelompok. Mereka menamakan forum anak-anak itu sesuai yang buat mereka sendiri. Jadi ketika ada salah satu anak ingin pelajari tentang film misalnya, mereka mencari beberapa teman yang kebetulan suka sama, terus yaudah mereka berkelompok, terus langsung buat film, pelajari tentang film semuanya itu. Dari forum-forum kecil inilah minat dan potensi siswa terlihat. 
bahkan menjadi maksimal dengan menghasilkan banyak karya. Bagi para siswa yang memiliki minat di bidang musik, Korea Toibah mengakomodirnya. Begitupun dengan minat dari para siswa yang lainnya. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat Anda karena setelah yang berikut ini, kami segera kembali.